，小骆子死了，像是我逼迫的。小福子、小安子也咬着我。更可怕的是，阿若。他在长春宫滴水不漏说的那番话，更像是一记置于我死地的砒霜。那我们现在该怎么办呢？我们连阿若，他到底是跟谁勾结都搞不清楚。贵妃和玫瑰人一向不睦，有可能。是他害了玫瑰人，可是贵妃和怡贵人并无瓜葛。但若是可以借由这两位龙胎之死害了姐姐，贵妃是有可能这么做的。姐姐，你放心好了，我已经去求过皇上了，他让我留在这陪你，放心吧。你陪着我，等于是陪我一起幽闭葬送了自己。我就陪你，我哪里也不去。您让我找到玉壶姑姑来了，让她进来。这，奴婢给皇上请安。和李太平相识多年，有伺候过朕，是朕信得过的人。谢皇上看重。最近宫中接连出事，皇嗣损伤，许多人都深陷其中。你是局外人，看得清楚些。你替朕去查查。是，奴婢会为皇上分忧。啊啊再不老实招，我可就要用狠的了。我说了，是贤贵人害的，皇子都是他害的。您是？告诉我，阿若怎么样了？这局臣妾输了，素烈，你和贵妃这次查的事情，雷厉风行，细致周全。阿若揭发了乌拉那拉氏的丑事，苏烈和赵一泰查实了物证，臣妾查实了人证，娘娘秉公处置而已。最要紧的是，通过这件事，终于认清了贤贵人的真面目，连皇嗣都敢谋害。指不定哪天就动到咱们二个头上来了。贤贵人谋害皇嗣，设计永莲，意图夺嫡，本宫断不能忍。可不是吗？为防着乌拉那拉氏每日有机可乘，东山再起，
，咱们不如趁此机会一了百了。不说本宫，便是皇额娘也饶不了他。娘娘，其实大阿哥本性不坏，只是贤妃教坏了他。若能将大阿哥养在臣妾膝下，臣妾定当好好看着大阿哥，让他事事都以二阿哥为尊。抚养永皇的事情，本宫会为你筹谋，且看皇上的心意吧。多谢娘娘。时候不早了，先回去歇息吧。皇上这回伤心，身边必少不了人陪伴，你也多去劝慰皇上。是。莲心，宋贵妃。是。臣妾告退。此次的事情，贵妃出力不少。也不单单是贵妃，说到底还是阿若告发。当日嘉贵人留下阿若这双眼睛在贤贵人身边，果然如今查出贤贵人有如此大过我带你去和皇后娘娘求情。好好的美人儿，贤妃不心疼，我和皇后娘娘心疼。贤贵人不救她，嘉贵人带了她来。说到底，阿若怨的是贤贵人，谢的是娘娘。更何况嘉贵人不是也说了，阿若对皇上有意。若无所求，怎会如此拼尽全力？那阿若现在还在慎行司，娘娘不救她。皇额娘要审她，本宫就是要救她，也得皇上点头才行。奴婢去慎行司查问过了，有人想让阿若死在里面。怎么回事？奴婢还没查清。金琪默默说，给他塞钱的人并没有露了身份，奴婢就先拦下了。不过奴婢拦得住一回，拦不住两回呀、啊。阿若在慎刑司，总是太闲。这中间看来，确实不简单。阿若不吐口，皇后也来问过朕，接下来怎么处置？那这个阿若。就先保着吧。奴婢给皇上、皇后娘娘请安。皇上，阿若该如何处置？臣妾实在踌躇，所以过来问皇上。受了伤啊？奴婢多谢皇上关怀，慎行思考问，奴婢是吃了些苦。听说你一直没有反口啊？皇上，贤贵人处心积虑害人，奴婢断不能因为受拷问就随意改口说贤贵人无罪呀、啊。前些日子，朕顾不得你，所以未曾问你。你得罪了贤贵人，无处容身。可打算要出宫？奴婢无论生死，都是紫禁城的奴才。奴婢愿一生一世伺候皇上。嗯，这次的事情你也有身不由己之处。看在你为皇嗣抱屈的份上，留在朕身边伺候吧阿若，既然皇上要留你在身边做御前宫女，那你往后便要更加小心。
不得再有措施。奴婢多谢皇后娘娘教诲。知错能改，善莫大焉。而且此次的事情，贤贵人是罪魁祸首。阿若只是碍于情义，没能早早站出来罢了。皇上要把他留在身边，将功抵过，臣妾也觉得是应该的。奴婢多谢皇上，皇后娘娘垂爱。